ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋರ್ಗಂತೂ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಇದು ಆಗಲಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಪೌಡ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಏನೇನು ಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಆಗಲಕಾಯಿನ ಮೊದಲಿಗೆ ತೊಳೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒರೆಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಇರಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ತೇವ ಎಲ್ಲ ಹೊರಸಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ತೇವಾಂಶ ಎಲ್ಲ ಹಾರೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೂವರೆ ಅಷ್ಟು ಆಗಲಿಕಾಯಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಗತದಷ್ಟು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಶೇಂಗಾ ಎರಡೂವರೆಯಿಂದ ಮೂರು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಹಾಗೆ ಧನಿಯಾ ಕಾಳು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಐದಾರು ಕಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪಿದೆ ಹಾಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನು ಮೆಣಸು ಹಾಗೆ ಬಿಳಿ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೂವರೆ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಈಗ ಹಾಗಲಕಾಯಿನ ತೊಳೆದು ಒರೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜು ತುರಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ತುರಿದಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೀಜ ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಬಲ್ತಿದ್ರೆ ಬೀಜನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಬೇಡ ಮೇಲೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ತುಂಬ ಏನಾದ್ರು ಬಲ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಕಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಆಗಲಕಾಯಿ ಪ್ರಮಾಣನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ತುರಿದಿರೋಂಥ ಹಾಗಲಕಾಯಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋ ತನಕ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೆಂದರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಉದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಗದ್ದೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಅರ್ಧ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಅರ್ಧ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲ್ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಮೆಣಸು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದೇ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಕು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೀಜ ನಾರೇನಾರು ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಬಿಸಿಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಸಿಲು ಟೈಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದೆಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಇಲ್ಲ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಳಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಗುಂಟು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾ
ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಉಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೌವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ಬಿಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿದೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ತಾರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಟ್ಟು ಕೂಡ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದೇ ಬಾಣ್ಲಿಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಬೇಳೆಗಳು ಶೇಂಗಾ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಗಲಕ್ಕೈನ ಪೌಡ್ರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದೆರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸಲ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಹಾಗಲಕ್ಕಾಯಿ ಏನು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪುಡಿ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಟೇಸ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜರ್ಗಾಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಆಗ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಖಾರ ಏನಾಕಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕಲರ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಿರೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಉಳಿದಿರೋದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜರ್ಗಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ನೀವು ದೋಸೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೋಸೆ ಮೇಲೆ ಚಪಾತಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು ಹೇಳೋವರೆಗೂ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನೀವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಲಕ್ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಕ್ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆಗ್ಲಕ್ಕಾಯಿ ತಂದು ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಲ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮೊಸರು ಜೊತೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ರಸ ಏನಿದೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಂಟು ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕವರ್ನರ್ ಅಥವಾ ಡಬ್ಬಿನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೋಡೋಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಲಕ್ಕಾಯಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನಿಸಿಕೆಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಕಮೆಂ